nuestra guerra es un prema, la que mucho yo muero Jesus Christ. 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 Jesus
అప్పుడు మీ స్థలము గొప్పదయ్యుడు మీరు సర్వోనుకుని కుమారులైతే ఆయన కృతజ్ఞత లేని వారి ఎడలను దుస్తులను ఉపకారి అయి చివరికి ఒక్కొక్క మాట చదువుకుందాం ఎంఎస్సి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యయనం ఆరో అధ్యయనం ఎంఎస్సి బైబిల్ వెనక నుంచి నూట డెబ్బై నాలుగో పేజీ ఎంఎస్సి రాసిన నూట డెబ్బై నాలుగో పేజీ రెండో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మనం అందరం కూడా చదువుకుందాం ఎంఎస్సి రాసిన పత్రిక రెండో ఆరు క్రీస్తు ఏసు సందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహాశ్వరమును రాబో యుగంలో కనపరుస్తుంది ఈ మూడు వచ్చినప్పుడు మనం చదువుతూ వచ్చాము మూడు భాగాలుగా ఈ మూడు భాగాల్లో ఒక మాట మనం చూస్తూ వచ్చాం పది పది రావడం మూడు మూడు విషయాలు చెప్పగలరా మూడు విషయాల్లో ఒకటి ఏం చెప్పకూడదు నూట మూడో కీర్తనలు మరి లోకాసు వార్తలు ఎస్ఎస్సి రాసిన ప్రతి మూడు అధ్యాయాల్లో ఒక మాట చెప్పబడి పదే పది మూడు సార్లు చెప్పండి ఉపకారము అంటే ఉపకారం మనకు తెలుసు మనకి ఏదైనా ఒకరు ఉపకారం చేస్తే ఉపకారం అంటే ఒక మాట ఒక మాదల ఒక విధానం గమనిస్తే మేలు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు పర్యాయ పదం మనకు చేసిన మేలు ఉపకారం ఈ మేలు ఎవరైనా మనకు చేశారనుకోండి మనమేం చేస్తాము ఏదో ఒక సమయంలో వాళ్ళు కూడా మనకు వాళ్ళు రుణం మనం తీర్చుకోకుండా ఉంచుకోకోకుండా వారికి ఉపకారం అలా చేస్తాం ఏదో ఒక సమయంలో వాళ్ళకి మేలు చేస్తాం అయితే ఇక్కడ ప్రభువుల గురించి చెప్పబడింది ఆయన చేసిన ఉపకారములలో మనుషులు మనం చేస్తే ఏం చేసిన చెప్పండి ఒకటో రెండో కనీసం పది అంతకంటే ఎక్కువగా ఉపకారాలు ఏమి చేస్తుంటారు అయితే దేవుడు చేసిన ఉపకారాలు ఇన్నన్ని కాదు ఆయన చేసిన ఉపకారములలో అనేది అంటే ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడో ఎన్ని మేలు చేశాడో ఎంత ఉపకారము మనకు అనుగ్రహించాడో ఆయన పేరు కూడా ఏంటంటే యహోవా అందరికీ ఉపకారి అందరికీ మేలు చేసేవాడిని మనం చూస్తా ఉంటున్నాం దాగిరి మహారాజ్ అంటాడు ఆయన చేసిన ఉపకారములలో ఏనని మరో ఎన్నెని గుర్తు పెట్టుకోగలం చెప్పండి ఎన్నో చేశాడు అయితే మరి ఎన్ని చేసిన మనకు ఆయన చేసిన అత్యధికమైన ఉపకారాలు మంచి పోలేని ఉపకారాలు అంట వాటిని మనం ఏం చేయాల గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ వాటిని మనము గుర్తు పెట్టుకోకపోతే అక్కడ లూకా స్వార్థలు వ్యాపారి కదా ఏమన్నాడు కృతజ్ఞత లేని వారి అనే మాట చూడండి లోకా స్వార్త ఆరు అధ్యాయం మనం చేసిన మాటే ఆరు అధ్యాయ ముప్పై ఐదో వచ్చిన చూడండి లోకా రాజు స్వార్థ ఆరు ముప్పై ఐదు చివరి లైన్ లో ఆయన కృతజ్ఞత లేని వారి ఎడను దుస్తుల ఎడను ఉపకారి అయి కృతజ్ఞత లేదు ఒక ఉపకారం చేసి ఒక మేలు చేస్తే అంత కృతజ్ఞత కూడా ఉండదు ఏ సహాయం కూడా మరి అలాంటి వారి ఎడల కూడా ప్రభుత్వ దేవుళ్ళు ఏమై ఉన్నాడంట ఏం చూస్తున్నాడు ఉపకారము చేస్తా ఉన్నాడు చూడండి మనము ఒక మాట ఆలోచిస్తా ఉంటే గత దినాలు ఎంతో జరిగినటువంటి విషయం మరి కరెంటు ఆ యొక్క మీటరు కాలిపోయి ఎంతో ప్రమాదం జరిగింది ఎంతో ప్రమాదం జరిగింది దేవుడు ఆ ప్రమాదం నుంచి ఈ కుటుంబాన్ని అంతటిని కూడా మరి ఆ నేల కూడా ఎత్తి కాకోకుండా కుటుంబ చూపుతూ వచ్చాడు ఉపకారం ఇట్లాంటివి వారి జీవితాలు ఎన్నో జరిగినాయి అయితే మరి వారు ప్రభు కేవలం ఉపకారం చేశారా మీరు ఏమన్నా ప్రభు ఉపకారం చేశారా చేసినంత స్థాయి మీకేమన్నా ఉందా అలాంటి ఇప్పుడు మనకు ఎవరికైనా ఎదురు ఎదురుగా నాకు ఉపకారం చేస్తే నేను కూడా అతని ఉపకారం చేసినంత స్థాయి నాకు ఉంటుంది స్తోమత ఉంటుంది ఏదో విషయంలో ఆ వ్యక్తి యొక్క ఉన్నా నేను తీర్చుకోగలను మరి దేవుడు మనకు ఇన్ని ఉపకారాలు చేసినప్పుడు ఆ దేవునికి మనం ఏమైనా ఉపకారం చేస్తున్నామా లేకపోతే ఆ దేవుడు రుణమేమన తీర్చుకునేంత స్థాయి ఆధిక్యత మన దగ్గర అర్హత ఏమైనా ఉందా ఏమి కూడా లేదు మన దగ్గర అలాంటిది ఏమి కూడా లేదు మరి ఒకవేళ చెయ్యాలనుకున్నా కూడా మనం చేసి దేవుడికి ఎంత చేసినా ఎన్ని ఉపకారాలు చేసినా ఎంత మేలు చేసినా ఆయన కొరకు మనం ఎంత పాటుబడినా అంత కూడా ఆయన దృష్టిలో విలువ అంటే ఆయన ఆ ప్రభైన దేవుడు చేసిన దాంట్లో విలువ లేదిగా మనము 
ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చూస్తున్నాం లేదా ద్వితీయ ఉపదేశ కాకం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చూస్తున్నా మరణ శిక్షకు తగిన పాపము పైబిలు వెనక ముందు నుంచి రెండు అరవై మూడు పెళ్ళి ఒకటి చేయగా అతను చంపి ప్రాణం మీద వేలాడ తీసిన ఎడల మరణ శిక్షకు తగిన పాపము ఒకటి చేయగా దాదాపు మహారాజు మరణ శిక్షకు తగిన పాపం ఏం చేశాడు చేశాడు మరణ శిక్షకు తగిన పాపం చేశాడు పాపం చేశాడు విమచారం చేశాడు నరహత్య కూడా చేశాడు ఇప్పుడు తాను ఏం చేయాలా రాజు గారు కదా ఎవరైనా సరే పాపం చేసిన వ్యక్తి మరణానికి అర్హుడు ఇక్కడ వాక్యం రాబడి ఏముంది మరణ శిక్షకు తగిన పాపం ఒకటి చేస్తే ఏం చేయాలంటే వాడిని చంపి రాను మీద వేలాడతారు ఇప్పుడు దాదిన మహారాజు ఏం చేయబడాలి ఇప్పుడు చంపబడాలా రాజు కావచ్చు ధర్మశాస్త్రం అందరికీ ఒకటే దేవుడు వాక్యము అందరికీ ఒకటే రీతిలో ఉంటుంది ఒక పెద్దోళ్ళని కానీ పిల్లలని కానీ లేదు న్యాయం ఒకటే కానీ ఆ న్యాయాన్ని మార్చే మనుషులే పాపాత్ములు కానీ న్యాయం అంతా కూడా ఒకటే మనము గుర్తిస్తా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రము ఏం చెప్తా ఉంది మనుషులు చంపాలా బ్రాణ మీద ప్రయాణ వాడిన దేవుడు ఎంత ఉపకారం కలిగిన వాడంటే ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడంటే దావీది జీవితంలో జరిగించినటువంటి ఆ ప్రియ ఏమిటంటే తను పాపం చేసిన నీవు మరణం కాకుండా ఎవరోవా తప్పించను క్షమించను చూడటం రెండవ సమీర గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యాయం పదమూడో చిత్రం ఉండేవాడు రెండవ సమీర గ్రంథం బైబిల్ మధ్యలో నుంచి రెండు వందల అరవై ఒకటో తేదీ నేను పాపం చేసిన దావీదు నాతాను కాకుండా నాతాను నీవు చావకుండునట్లు చూడండి ఎంత చక్కని మాట నీవు చావకుండునట్లు ఇవ్వవా నీ పాపంలో పరిహరించు ఏమైనా వాళ్ళ ప్రభు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు ఒక మాట ఆలోచిస్తా ఉంటే మన పిల్లలే కావచ్చు తప్పు చేశారు పాపం చేశారు పోలీసు చేత చిక్కారు మరి లేకపోతే ప్రజల చేత చిక్కారు వారు మౌనం చేశారు వారందరినీ కూడా కొట్టమని చెప్తారు చంపమని చెప్తారు అంతే కదా అండి కొట్టమని చంపమని చెప్తారు అది చూడ పిల్లలు చూడండి చంపమని చెప్తారు అయితే చంపద్దు అని చెప్పేవారు ఎవరు చెప్పండి తల్లి తండ్రులే పిల్లలు ఎంత దుర్మార్గం పని చేసినా తల్లిదండ్రులు మాత్రం చంపద్దు అంటారు కదా గద్దనాల్లో ప్రియాంక రెడ్డిని చంపేశారు నలుగురు నలుగురు చెప్పేసి ప్రజలందరూ ఏమన్నారు చంపాల చంపాల వాళ్ళు ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టిన అది ఇదన్న కానీ తల్లిదండ్రులు ఏడ్చిన కొంత వదిలి చంప మీ ప్రజలు ఏం చేస్తా చేయని అన్నారు కానీ తర్వాత వారి మనసు మార్చుకొని మా బిడ్డని క్షమించండి ఏదో చేయలేండి కొన్ని సంవత్సరాలు లేకపోతే యావజీవ కరాక్ష శిక్ష వేయండి మరణానికి అప్పచెప్తే వారి మేము చూడకుండా ఉండలేమన్నట్టుగా కాబట్టి అందరూ చంపమంటారు కానీ తల్లి తండ్రి మాత్రము తమ బిడ్డల మీద ప్రేమ వారు చేసిన దోషాలు ఎలాంటివైనా ఉండొచ్చు కానీ వారిని క్షమించడానికి వారు ముందుకుంటారు కాబట్టి ఈ దేవుడు ఈ దావిని చేసిన తప్పుడు క్షమించినాడు ప్రేమైన వాళ్ళని ఒకటి గుర్తించండి దావిదుని ఎలాగా క్షమించాడు ఇక్కడ పక్షుల మన జీవితాల్లో వింటున్న వారి జీవితాల్లో దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడంటే చేసిన తప్పుకు మరణ శిక్షకు తగిన పాపం ఒకటి చేయగా పాపం ద్వారా వచ్చేది మరణము పాపము శిక్ష మరణము మానవుడు మరణించవలసిన చిన్నదాని కావచ్చు పెద్దదాని కావచ్చు ఆ పాపము శిక్ష మానవుడు మరణించవలసింది కానీ ప్రభైన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే క్షమిస్తున్నాడు క్షమాపణ కలిగిన వాడు ఒక మాట దీ చూడండి కీర్తన గ్రంథం కీర్తనలు ఎనభై ఆరో అధ్యాయం ఐదో చిత్రం అండి ఎవరైనా కీర్తన గ్రంథం ఎనభై ఆరు ఐదో చిత్రం ప్రభు నీవు దయాలుడవు క్షమించుటకు సిద్ధమైన ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడండి నీవు దయాలుడవు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు క్షమాపణ అనేది మానవునికి లేదు అయితే సిద్ధమైన మనసు కలిగిన వాడు ప్రభుయ్య దేవుడు తండ్రి కాబట్టి తండ్రి జీవితం తండ్రి కాబట్టి ఆయన బిడ్డలమైన మనము మనల్ని 
ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనసు కనేవాడు తాను ఇది జీవితంలో జరిగించిన ఒక ఒక గొప్ప ఉపకారం ఏంటంటే తాను చేసిన తప్పుకి మరణ శిక్షనే శరణ్యం అయితే ప్రవర్తనాడు నీ పాపములను దేవుడు క్షమించి వేసినాడు నువ్వు చేసిన తప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకున్నావు ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన ఆ తప్పుడు తప్పనిసరి శిక్ష మనం గమనిస్తా అంటే యోగ శుభ రాసిన గ్రంథంలో ఆకారం అనే వచ్చే వ్యక్తిని మనము చదువుతాం ఆకారం అనే వాడు ఏం చేశాడు దేవుడు చెప్పిన మాట వెనకోకుండా ఆ యొక్క చీనారు వస్తాడు బంగారు కమ్మిని ఏం చేశాడు భూమిలో తన ఇంట్లో దాచిపెట్టుకున్నాడు తర్వాత దేవుడు శోధించిన తర్వాత ఆకారం కట్టబట్టాడు చెప్తాడు అయ్యా నేను చేసిన తప్పే మరి నేను ఇవన్నీ డబ్బులు గమనించాలంటే తాను చేసిన తప్పైనప్పటికీ కూడా అక్కడ ధర్మశాస్త్రం తనకి ఏం చేసిందంటే మరణ శిక్ష విధించింది అదే ధర్మశాస్త్రం దేవుడి విషయంలో మన దాడి విషయం గమనిస్తే కృప కలిగిందిగా ధైర్య కలిగిందిగా చూస్తున్నాను అందుకే దాడి అంటాడు నాకు చేసిన ఉపకారాలు ఇప్పుడు వల్ల ఈ కుటుంబానికి చేసిన ఉపకారం ఒకవేళ ఈ కుటుంబంలో ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు నీ దోషములు దేవుడు క్షమించి ఉంటే ఇంతకంటే ఉపకారం నీ జీవితంలో ఏది లేదు ఒకవేళ క్షమించకపోతే ఆయన సిద్ధంగానే ఉన్నాడు క్షమించడానికి అయితే నీవే ఆయన సంధికి రాలేకపోతున్నావు నీవే ఆయన దగ్గరికి రాలేకపోతున్నావు నీ పాపములతో అలాగే ఉంచున్నావు నీ పాపములు అలాగే ఉంచుకుంటున్నావు ప్రేమైన వాళ్ళ దగ్గర దేవుడు తన దగ్గరకు రావడాన్ని రావాలని చూస్తున్నా తనతో వచ్చేవాడు ఏ వ్యక్తులు కూడా రోసివి మనం అనుకుంటాం నన్ను క్షమిస్తాడా నన్ను క్షమిస్తాడా తప్పనిసరి పెద్దోళ్ళని క్షమించాడు దుర్మార్గులను క్షమించాడు పాపాత్మని క్షమించాడు అయితే మనం ఎంత అది ప్రభు దగ్గరకు వస్తే ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీ పాపములు క్షమించడానికి ఈ ఉపకారం నువ్వు పొందకపోతే ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ ఉపకారం నీకు చెయ్యాలని నీ నీ జీవితంలో కావాలని యేసుక్రీస్తు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా నీవు అలాగే నీ పాపంలో ఉంటే ప్రభుత్వ దేవునికి ఉపకారం పొందకపోతే నీ పాపం నీను పట్టిస్తుంది పాపం పట్టి చెక్క తీసుకువెళ్తుందంటే నిత్య నరకాన్ని మానవుని తీసుకువెళ్తుంది ప్రేమైన వాళ్ళు ఒక్కసారి ఆలోచించు మరణం తర్వాత జరిగే విషయము బైబిల్ కన్నా మాత్రమే చెప్తావు నీ పాపంలోనే ఉంటే యేసుక్రీస్ వారు అన్నాడు మీ పాపంలోనే ఉండి మీరు చనిపోతారు నేను వెళ్ళి చోటి మీరు చూడండి వ్యవహార స్వార్థ ఎంతో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చి చదవరేనా బైబిల్ వెనక నుంచి ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది వ్యవహారాజు సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చి చదవండి ఆ మరి ఒకప్పుడు ఆయన నేను వెళ్ళిపోవచ్చున్నాను మీరు నన్ను వెతుకుతురు కానీ మీ పాపములోనే ఉండి సరిపోదు నేను వెళ్ళు చోటికి మీరు రాలేరు ఇంకా ఇరవై నాలుగో కాగా మీ పాపములో నుండి మీరు చనిపోదని మీరు చెప్పిని నేను ఆయనను మీరు విశ్వసించలేటలా మీరు మీ పాపములో నుండి చనిపోదని వారితో మన పాపములో నుండి మనం చనిపోతే ప్రభు వెళ్ళిన చోట దేవుడు ఉన్న చోటకి మనము వెళ్ళగలం ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ రాత్రి కాలక్రమంలో ప్రభు అయిన దేవుడు నీకు ఒక ఉపకారం చేయాలనుకున్నా ఏ ఉపకారం అంటే నీ పాపం నుంచి నీ విడుదల కలిగించాలి నీ దోషం నుంచి నేను క్షమించాలి నీ జీవితం రక్షించాలా ఇదే ఆయన ఉపకారం ఆయన చేయవలసింది ఉపకారం ఆయన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీ పాపం నుండి ఒప్పుకుంటే చాలు ప్రభావైన పాపం ప్రేమైన వాళ్ళ సమయం పోయిన తర్వాత నీ సమయం పోయిన తర్వాత నువ్వు ఎంత ఏడ్చినా నీ పాపం నువ్వు క్షమాపణ దొరకదు బయట కందరూ మాటలు చూడండి ఎప్పుడు రాసిన పత్రిక ఎప్పుడు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన ఎప్పుడు బైబిల్ వెనక నుంచి రెండు వందల ఎనిమిదో పేజీ ఆ తర్వాత ఆశీర్వాదం పొందబోని కన్నీరు విడుచుతూ దానికోసం శ్రద్ధతో వెతికినను మారు మన చూడండి మారు మనసు పొంద నవకాశము దొరకక విసర్జింపబడినని మీరు నీ దోషములకు పాప క్షమాపణ దొరికే అవకాశం ఉన్నప్పుడైనా వదులుకు నీవు పోగొట్టుకుంటే ఒకనొక సమయంలో నువ్వు వెతుకుతావు అయితే నీ దోషములు క్షమించేటువంటి స్థితి లేకపోతే ఆ సమయంలో పోగొట్టుకున్న తర్వాత రాలేదా కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళ దాడి జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక గొప్ప ఉపకారం ఏంటంటే తాను చేసిన తప్పుకు ప్రభు దేవుడు క్షమించి కృప చూపి తిరిగి 
మా దోషులు క్షమించినట్టుగా ఆ ఉపకారాన్ని తను జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు చూడండి ఇది మొట్టమొదటిగా రెండోదిగా నూట మూడవ కీర్తనలోని నూట మూడవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చిన అంటే మూడు నాలుగో ఒకటి నూట మూడవ దిశ నీ దోషములన్నిటి క్షమించువాడు నీ సంకటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు నీ ప్రాణములు విమోచించుతున్నాడు నీ సంకటములు నీ కష్టాలు నీ బాధలు నీ వ్యాధులు నీ మనోదుఃఖములు వీటన్నిటిని కూడా ఏం చేసేవాడు అంటే ఆయన కుదిర్చేవాడు అంటే కష్టం లాగా తక్కువ వస్తాయి వాటిలో వాటిని తీర్చేవాడు వాటిలో విజయం ఇచ్చేవాడు వాటిలో నీకు సంతోష సమాధానం ఇచ్చేవాడు నీ బాధ ఏదైనా నీ కష్టం ఏదైనా నీ యొక్క వ్యాధి ఏదైనా నీ మనోవ్యాధి ఏదైనా నీ సంకటాలు కుదిర్చేవాడు కాబట్టి మహారాజ్ జీవితంలో అలాంటి సంకటం మనం చూస్తా ఉంటున్నా తన జీవితంలో ఎంతో బాధలు వేదన పొందాడు సంకటములు కుదిర్చినాడు సౌలు తను తనను తరుముతా ఉన్నాడు ఎంతో బాధలు ఉన్నాడు తను చేయని తప్పుకి మరణానికి దగ్గరగా ఉంటున్నాడు మరి ఆ అన్ని విషయ ఆ విషయమే కాకపోకుండా తన కుమారుడు ఏంటంటే అక్షరము తను తరిమినప్పుడు తను ఎంతో ఆ మరి ఇతరులతో దూషిస్తూ ఉంటే ఆయన సంకటంలో బాధపడతా ఉన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ వాటన్నిటిలో నుండి దావిదు మహారాజు ఏం చేశాడు దేవుడు విడిపించాడు సంకటమును పొందించాడు ఈ కుటుంబము ఈ కుటుంబమే కాదు ఇక్కడ కూర్చున్న వారి జీవితాల్లో ప్రభయ దేవుడు నీకు చేసిన ఉపకారం అంటూ ఉంటే నీ సంకటాలన్నిటిని కూడా కుదిర్చేవారు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ప్రియమైన వాళ్ళు నాకు కుదిర్చలేదా నీ బాధలో నుంచి నీకు నెమ్మది కలదేయలేదా నీ వ్యాధిలో నుంచి నీకు నెమ్మది కలదేయలేదా నీ కష్టాల్లో నీ ఆయన మరి నీకు సహాయం చేయలేదా అన్ని విషయాల్లో దేవుడు మనకు సహాయము చేసేవాడు ఆయన ఎప్పటి కూడా మన అపకారం చేసేవాడు కానే కాదు మన బాధల్లో మనకు సహాయం చేసి మన నష్టాల్లో మనకు కృప చూపి మనము మరి కన్నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మన విషయంలో ఆయన వెన్నెంటి ఉండి మనకు కుదిర్చి మన కష్టాన్ని కుదిర్చి మనం అనిపించేవాడు అదే దావిది దేవుడితో మనం చూస్తా ఉంటున్నా ఈ కుటుంబం కూడా వారి కుటుంబంలో చేసిన సంకటాలను దేవుడు కుదిర్చాడు అంత మాత్రం కాదు సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును వ్యవహరిస్తాం సమాధిలో మనం చూస్తా ఉంటే ఈ దినానికి ఈ క్షణానికి ఎవరు కూడా యోగ్యులు కాదు ఈ క్షణం మనం బతుకున్నామంటే దేవుని కృపనే అంటే మన ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో మనకి తెలియదు వెంటనే గత దినాల్లో ఒక దైవ సేవ గురు ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ పోయిన ఇరవై తొమ్మిది దైవ సేవ సేవలు మీటింగ్ వచ్చాడు బాగా నడుస్తున్న బాగా చేశాడు అంటే మూడో తేదీ ఉదయాన వీరుకు చావున తాను అది తొమ్మిది తొమ్మిది గంటలకి దేవుడి కందికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోలేదు సడన్ గా ఇంత ఇంత జరిగిపోయింది ఇలాగే జరిగిపోయింది ఏంటి సడన్మైన సడన్ గా ఆ యొక్క కార్యము ఇలా ఎంతో మంది ఈ క్షణం కూడా ప్రాణం వదిలి వెళ్ళిపోయిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు అయితే మనల్ని ఏం చేయాలి అంటే ఆయన సమాధిలోకి మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళాలి ఎంత ఉపకారం అంటే అసలుకి ఆ ఉపకారం చూస్తే మనం బయటికి వెళ్ళి మన ఇంటికి వస్తే మనం క్షేమంగా వస్తామా లేదంటే ఆలోచన మనకు ఉంటుంది దానిలో పోతా ఉంటే బయట వెళ్తా ఉంటే మనం నడిచి వెళ్తా ఉన్నా ఎక్కడి నుంచి ప్రమాదం వస్తుందో తెలుసు ఎక్కడ ఏమి జరుగుతుందో తెలియదు అయితే వీటన్నిటిలో ప్రభావిత దేవుడు మనం ఏం చేస్తున్నాడు కాపాడుతా ఉన్నాడు భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు సమాధికి పోకుండా మనం సజీవులుగా చేశాడు ఒక మాట ఉంది సజీవులు సజీవులే కదా అని చూడండి ఎస్టీ అధ్యయనం ముప్పై ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది చదవండి ఎస్టీ ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది చదవండి వెళ్ళినా బైబిల్ మధ్యలో నుంచి ఆరంభల పేరు ఆరంభ మిక్కుడమైన ఆయాస నాకు నెమ్మది కలుగుటకు కారణమైను నీ ప్రేమ చేత నా ప్రాణము నాశనమైన బోధుడిని గురించి వెనుకట్టు నా పాపములన్ని నీవు పారవేసి పాతాలను నీకు స్థుతి కలగదు మృతి నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లింపదు సమాధిలోని దిగువారిని సత్యంలో ఆశ్రయించడు సజీవులు సజీవుల కదా నిన్ను స్థుతించడు ఈ దినమున ఈ దినమున నేను సజీవుడినై నిన్ను స్థుతించు ఈ దినమున ఈ దిన మనం సజీవులమే ఉన్నా ఈ దినమైన కూర్చున్నా ఇది దేవుడు చేసిన ఒక గొప్ప ఉపకారం మనము మన కుటుంబంలో 
మరి ఏదైనా బాధకరమైనటువంటి స్థితి కలిగితే మనం పెట్టుకోగలమా మనము బాధను అనుభవించగలమా మనం ఆ యొక్క ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కోగలమా మన వల్ల కాదు అయితే దేవుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మన పిల్లలు కావచ్చు మనలు కావచ్చు ఈ దినాన ఈ క్షణాన ఏం చేశాడు మన ప్రాణాన్ని కాపాడాడు వారికే తెలుసు ఈ కుటుంబస్తులకే తెలుసు గత దినాలు వారికి ఏం జరిగిదు వారు ఎలా చేశారు అయినా వారిని ప్రభు కాపాడాడంటే అందుకే ఒక మాట ఉంది మరణము తప్పించుట ప్రభు అయిన యహోవా వర్షం మరణం తప్పించుట ప్రభు అయిన యహో వర్షం క్షణంలో మన మరణముకు పాత్ర క్షణంలో మరణపు దగ్గరలో ఉండేవారు సమాధికి దగ్గరలో ఉండేవారు మేము అని ఈ దినాన్ని ఏం చేశాడు దేవుడు మనల్ని సజీవులుగా చేశాడు కూర్చోబెట్టాడు ఇక్కడ ఇంతకంటే ఉపకారం ఇంకే ఉంటుందండి మనకు దేవుడు చేసిన ఉపకారం అదే అండి మన ప్రాణం కంటే ఇదే మన ప్రాణం కాపాడిన దానికంటే దేవుడు చేసే ఉపకారంలో ఏం చెప్పగా చిన్న చిన్న ఉపకారాలు మా ప్రాణానికి ఎక్కువ మనము విలువిస్తాం ప్రాణానికి ఎక్కువ మోస్తాం డబ్బు పోయినా పర్వాలేదు ఏది పోయినా పర్వాలేదు కానీ ప్రాణం మాత్రం పోకుండా చూడాలి ఆ ప్రాణాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడు మా ప్రాణాన్ని కాపాడాడు మనం చూస్తాం అందుకే నా సమాధిలో ఉండి నా ప్రాణమును కాపాడు ఇంకా అర్థమాత్రం కాదు ఆయన ఉపకారాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటే నూట మూడవ కీర్తనలోని చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన ఎనిమిది తొమ్మిది యహోవా దయా దాక్షిణ్య పుణ్యుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపా సమృద్ధి కలిగినవాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ కోపించేవాడు కాదు ఆయన నిత్యము కోపించేవాడు కాదు దయా దాక్షిణ్య పుణ్యుడు కృపా సమృద్ధి కలిగినవాడు ఎందుకు ఆ మాట వ్రాయబడిందంటే దానికి చిన్న కూడా ఉంది ఆయన ఎల్లప్పుడూ కోపించేవాడు కాదు మనం చేసే విషయాలు మనము ఆయనకు వ్యతిరేకంగా చేసే విషయాలు ఆయన ఇష్టం లేని కార్యాలు ఆయన ఒక్కసారి కోపంగా ఉంటే ఆయన కోపపడితే ఈ భూలోకమే అంత మాడిపోతుంది మాడిపోతుంది మరి ప్రభుని దేవుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మన విషయంలో కోపడు మన పిల్లలు కూడా మనం గుర్తిస్తా అంటే మన కోపం వస్తే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి కోపం రాకుండా అంటాం కదా నా కోపం వస్తే అంతవరకు రాణించుకోవాలంటాం కదా వాళ్ళు అంతవరకు కూడా కాదు కదా తన్నించుకునే దూరం కూడా వస్తారు వాళ్ళు పిల్లలు తన్నించుకునేది వాళ్ళకి నిద్రపట్టదు అన్నట్టు ఉంటుంది తన్నించుకోవాల్సిందే మా పిల్లలు కూడా అంటారు కొన్ని రోజులు రెండు రోజులు మూడు రోజులు బాగా కానీ లేదు అనుకో ఆయన దెబ్బలకి దగ్గరకు వచ్చిన అందుకే మీరు ఏం చేస్తారు ఎక్కువ చేస్తారు దెబ్బలు తడితే కానీ మీరు ఏం చేయరు కొంతమంది ఏడుస్తారు పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే అంతే కానీ ఏడుపు మానం అన్నట్టు ఉంటారు కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే ఏం చేస్తారు ప్రభు ఎంతగా దయా దాక్షిణ్యం కలిగిన వాడంటే మనము చేసే ప్రతిదీకి ఆయన మనల్ని శిక్షించాలి అంత కోపం ఆయన ఆయన ఉంది కానీ ఆ కోపాన్ని అంతా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన మార్చుకుంటున్నాడు దావిదు చేసిన దానికి దావిదులు శిక్షించాలి అయితే ప్రేమైన వాటర దీర్ఘశాతుడు కృపా సమృద్ధి కలిగిన వారు ప్రేమైన వాటర ఒకసారి కుటుంబం ఆలోచిస్తే మన విషయంలో ఆలోచిస్తే ఆయన మన మీద ఉంటున్న కోపానికి అవధులు లేవు కానీ ఆయన తన కోపాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు అణచుకుంటా ఉన్నాడు ప్రేమను దీర్ఘశాంతాన్ని కృపను దయను మన పట్ల చూపిస్తున్నాడు అది చూపించకపోతే ఆయన కో ఆయన కోపానికి మనం ఏమైపోయేవారము పాత్రలను చే ఆయన కోపం ఆయన కోపం ఎందుకుంటే చెప్పండి చిన్నపిల్లలకి ఆ కోపం మనం మన కోపం వస్తే చిన్నపిల్లల్ని బాధ పారేస్తాం ఆ కోపానికి ఏమవుతారు వారికి ఏదో దెబ్బలు అవుతుంది మరి దేవుడే మనకు కోపం మన పట్ల కోపం చెప్పి మనల్ని ఏదైనా చేశాడు అనుకో ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి మనము ఈ లోకంలో ఉండేవారివి కానీ అందుకే ఆయన తన కృపాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు అనుకుని చూడండి ఏషియా గ్రంథంలో మనం చూస్తే యాభై ఏడు అధ్యాయం పదహారు వచ్చినప్పుడు ఏషియా గ్రంథం యాభై ఏడు పదహారు యాభై ఏడు పదహారు చాలా చక్కటి మాట ఉంది ఏషియా గ్రంథం యాభై ఏడు పదహారు వచ్చింది ఎవరైనా నేను నిత్యము పోరాడు వాడను కాను ఎల్లప్పుడూ కోపించు వాడను అలాగుండి నేడల బైబిల్ మధ్యలో చాలా ప్రత్యేక అయితే అలాగుండి నేడల నా మూలంగా జీవాత్మ క్షీణించి పోవును నేను పుట్టించిన నరులు క్షీణించి పోవును అంటే ఆయన కోపపడితే ఏమవుతుంది జీవాత్మ క్షీణించిపోతుంది నరులు ఏమవుతున్నారు క్షీణించిపోతారు కాబట్టి ఆయన కోపాన్ని అణుచుకుంటున్నాడు అణుచుకుంటున్నాడు ఎట్లా అణుచుకుంటున్నాడు అంటే చెప్పడానికి వీళ్ళు ఆయన కోపం వచ్చినప్పుడల్లా ఏసు పులిస్ వారు మధ్యనట్టే అంటే ఒక మాట చెప్పాడు దేవుడు మరి నోవాకాలంలో పెద్ద ప్రళయం రప్పించాడు రప్పించిన తర్వాత ఏం చేశాడంటే దేవుడు వారితో నోవాకాలం నిబంధన చేశాడు ప్రజలతో 
నేను ఎప్పుడైనా సరే మీరు నా ఎదుట పాపం చేస్తే నా కోపము వచ్చినప్పుడు నేను ఈ యొక్క ఆకాశానికి భూమికి మధ్య ఒక ధనస్సును చూస్తాను నిబంధన ఆ ధనస్సును నా కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ ధనస్సు కనబడిందంటే ఆ కనబ ఆ ధనస్సు చూసి నేను మళ్ళా జల ప్రాణయాన్ని భూమిపోయేంతటికీ రాణి అన్నాడు ఎవరు కోపం వచ్చినప్పుడు అలా ఆ ధనస్సు పైన కనబడతారు ఆ ధనస్సే ఎవరు చెప్పండి యేసు పిలుస్తారు ఆ ధనస్సే యేసు పిలుస్తారు ఏమంటున్నాడు ఆయన దేవునికి మానవుని మధ్య నిలబడి ఆ మానవుని యొక్క మానవుని మీద ఉంటున్న కోపం అంతా కూడా యేసు పిలుస్తారు భరిస్తా ఉంటున్నాడు కదా యేసు పిలుస్తారు భరిస్తా ఉంటున్నాడు అది మనం చెప్తా వచ్చాం కదా తల్లి పొగాల తండ్రి పిల్లలు కొడుతున్నారు పిల్లలు పోయి తల్లి పొగులు ఇచ్చుకుంటారు ఆ దెబ్బలు కూడా ఒక్కొక్క తల్లి కూడా దగ్గుతూ ఉంటాయి అంటే దేవుడి యొక్క కోపము మానవుల మీద రావాలి ఆ వచ్చినప్పుడు ప్రభుని చేసుకు తీసుకోవాలి ఆ కోపాన్ని భరించి ఆయన అడ్డుపడుతున్నాడు ఆయన అడ్డుపడుతున్నాడు క్రీస్తేసు వారు అడ్డుపడి మనల్ని దేవుడి కోపం నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే విడిపోతున్నాడు మనము ప్రేమిన వారు దావిడు మహారాజ్ జీవితంలో పంపిస్తే ఎంత కోపం వచ్చిందో దేవుడు ఆయన చేసిన కార్యాలు అయితే వాటి అన్నింటిలో ప్రభైన దేవుడు మరి తన కోపం చల్లార్చుకున్నాడు ప్రేమ దయ దాక్షిణ్యం మన పట్ల చూస్తున్నాడు గావి మహారాడు ఈ దినాన ఆ ప్రేమ దయ నీ జీవితంలో కూడా జరుగుతూ వచ్చింది ఆయన కోపించుంటే ఆయన మరి మన మన పిల్లలు ఉన్న కోపాన్ని ఉద్ధృతం చూపించుంటే కదా మనము ఏమైపోయేవారు అండి నశించిపోయేవారు చూడండి ఓ మాట ఉంది ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం వారితో కలిసి మనమందరము శరీరం యొక్క మనశక్తియు నెరవేర్చుకోవచ్చు అనుసరించి ములుగు ప్రవర్తి స్థితిని కడమ వారి వలనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటే ఐనను దేవుడు కరుణా సంపన్నుండి చక్కడ మాట్లాడి కడమ వారి వలన ఏం కావాలంటే దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటే నోవాహు దైవోగ్రతకు మరి దైవ కృపకు పాత్రులే ఉన్నాడు మరి ప్రజలందరూ కూడా అందరు ప్రజలు దేవుడు ఉగ్రత పాత్రులే ఉన్నారు అందరు చంపేస్తాను వారు చేసే పాపాన్ని బట్టి ఒక్కరు కూడా మంచి వాళ్ళు పిల్లలు కూడా పెద్దలు ఎవరు కూడా ఒక్కరు కూడా మంచి వాళ్ళు లేరు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు నా కృపని మీరు చూపిస్తారు అంత మందిలో నోవాహు నోవాహు కుటుంబము దేవుని ఉగ్రతకు పాలుగా పోకుండా ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఓడలో ప్రవేశించారు అంటే ఆ ఓడ దేని గుర్తుకు చెప్తాను మనము యేసు క్రీస్తు వారికి గుర్తుగా ఆయన ఉగ్రత మరి వర్షం పడే నలభై దినాలు నలభై రాత్రులు నలభై దినాలు నలభై రాత్రులు ఏకటాటికి వర్షం పడి ఏమవుతుంది చెప్పండి ఈ హైదరాబాద్ రాజు కదా ఊరే అటాక నూట యాభై మీటర్లు ఒక్కసారి వర్షం పడిందంటే నీళ్లు పొంగిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి మోర 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 పైకి పోతాయి క్షణ క్షణాల్లో అంత వర్షాన్ని దేవుడు కురిపించాడు అంటే పర్వతాలే మునిగిపోయినాయి అనమాట అంత పెద్ద వర్షం అంత ఉగ్రత తీసుకొచ్చాడు దేవుడు ఆ ఉగ్రతలో నశించిపోకోకుండా ఏం చేశాడంటే నోవాహ నోవాహ కుటుంబాన్ని ఓడలో ఉంచాడు అంటే దేవుని దయా దాక్షిణ్యం ఎంత గొప్పదో చూడండి ఇప్పుడు మనం కూడా మరి పాపాత్మలతో పాటు లోకస్తులతో పాటు దేవుని ఉగ్రత పాత్రులయ్యే వారితో పాటు నశించిపోకోకుండా దేవుడు మనం ఏం చేశాడంటే తన ఉగ్రత నశించిపోకుండా తన ప్రేమ దయ మన పట్ల చూపిస్తా ఉన్నాడు ఇంత ఉపకారం కంటే ఇంకేం కావాలంటే దేవుడు మనకి చేసే ఉపకారం మనం చేసే తప్పులకి మనకు దేవుడికి చేసే విరోధమైన కార్యాలకి దేవుడు మన పైన కోపం చూపాలి ఉగ్రత చూపాలి అయినా ఆయన క్షమించి ఆయన ప్రేమ కలిగిన వాడు దయా దాక్షిణ్యం కలిగిన వాడు కృప సమృద్ధి కలిగిన వాడు కాబట్టి ఒక మాటని మరి మరి చూస్తా ఉంటే ఆ యోన గ్రంథంలో నిమే పట్టరసులు ఎంతగా వారు దేవుడు ఉగ్రత పాత్రలేట నేను చంపేస్తానిక వారి పోయి చెప్పమంటే వెంటనే వెళ్ళి వారు చెప్పినప్పుడు ఆ పట్టరసులు అందరూ దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ కోరుకున్నారు వెంటనే క్షమించి కలిగిన సిద్ధమైన మనసు కలిగిన వాడు కాబట్టి వారి చేతులు అంటే ఆ కీడు చేయకుండా మాట సుగమ కొమరాలు ఆయన ఆ పాపాత్మలు అందరూ కూడా గంధక అగ్ని గంధక కాల్చి వేసేసాడు ఆ సమయంలో లోతును ఏం చేశాడండి లోతును తన బిడ్డల్ని రక్షించాడు అలాగా దేవుని ఉగ్రతకు మనం ఏం చేసి పాత్రులుగా చేయలేదు ఇదిగో ఇట్లా కూర్చున్నాం మనం చేసే కార్యాలన్నీ కూడా దేవుడు తెలుసు దేవుడికి ఇష్ట ఇష్టకరం నడుచుకుంటున్నాం 
దేవుడు వద్దు లేదు అంటే నడుచుకుంటున్నాం ఆయన అక్కడ ప్రేమ మన పట్ల చూస్తా ఉన్నానంటే ఆయన వాళ్ళకి ఇంతకంటే గొప్ప ఉపకారం ఏది కూడా లేదు కొద్ది విషయాలు జ్ఞాన పెట్టుకున్నాం ఈ నాలుగు గంటల విషయాలు చాలు దాని జీవితంలో ఈ గొప్ప విషయాలు మీ జీవితంలో జరిగినాయి ఒకసారి ఆలోచించు ప్రమైన దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు కై కలిగిన వాడు జాలి కలిగిన వాడు నేను ప్రేమతో పిలుస్తా ఉన్నాను ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మానవుడు ఎంత పాపం చేసినా తన దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ కోరుకుంటే క్షమించ సిద్ధమని మనసు కలిగినవాడు మన పాపాల కొరకే యేసు క్రీస్తు వారు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప కార్యం ఏంటంటే పాప క్షమాపణ కొరకే తన ప్రాణం ఇచ్చాడు తన ప్రాణాన్ని సంపూర్ణంగా అర్పించాడు ఆ ప్రభుని దేవుడు మరణించకపోతే మనకు విడుదల లేదు దేవుడు ఉగ్రత స్వాతులమే వారు సమాధికి వెళ్ళేవారు మన దోషాలు చేత మనం దేవుడు సంధికి వెళ్ళలేకపోతూ వచ్చాము మన సంకటాలు ఎక్కువైపోయాయి మన బాధలు ఎక్కువైపోయి మన జీవితంలో అంత కూడా నిరాశ చీకటి అమలు కలుపుకునే కానీ ప్రమైన యేసు క్రీస్తు వారు చేసినటువంటి గొప్ప పర్యాటకము నీ నా జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మరి తీసుకొచ్చింది ఆ గొప్ప ఉపకారాన్ని బట్టి మన ఇంద్ర ప్రభువును స్థుతించి కనపరచాలి కనుక గుర్తించుకున్నాం ఆ విషయాలు గుర్తుపెట్టి యేసు ప్రభు నుండి విశ్వాసం వచ్చు అప్పుడు నీవు నీ ఇంటి వారు గొప్ప ఆత్మరక్షణ పొందేదరు ప్రార్థన చేసే ముందు మరి ఈ కుటుంబంలో ఉన్నవారు ఒకరు గత ఇద్దరుగా స్థుతించండి గత దినాల్లో దేవుడు వారికి చేసిన గొప్ప మేలు ఏమిటో మీకే తెలుసు ఆ మేలును బట్టి మరి రెండు నిమిషాలు ప్రభు స్థుతించండి ఒకరిద్దరుగా ప్రభు స్థుతించండి తర్వాత చివరిగా ప్రార్థన చేస్తూ ముగించుకుంటాం ప్రభు ఏ గొప్ప మేలు చేశాడు మీకే తెలుసు ఆ మేలును బట్టి ప్రభును 